Diffuser ces données un peu en vrac euh, sur le web, ce n'est pas suffisant pour faire de la science ouverte. Euh, il faut un accompagnement pour qu'elle soit lisible, interprétable par tout le monde. La science ouverte, ce n'est pas seulement ouvrir les données, c'est maîtriser ces données euh, davantage. Euh, et donner la possibilité à chacun de pouvoir les maîtriser à son tour. Dans les cours, on ne nous a jamais appris à organiser ces résultats. Euh, on le fait un peu à la main euh, dans des dossiers euh, et puis on se dit au fur et à mesure « bon, je rangerai plus tard » ou, ou alors « c'est pas grave, j'en ai pas beaucoup pour l'instant, donc euh, je le ferai plus tard ouais. ». Et bon, finalement, après trois ans, euh, j'ai une quantité pharaonique de, de résultats. J'en ai partout dans mon ordinateur. Je me suis posé une fois, j'ai mis énormément de temps à tout trier, je, mais je l'ai fait. Donc, prendre le temps de faire euh, un fichier, euh, fichier readme, par exemple, pour dire, OK, tous les tubes qui ont un rapport avec l'ARN, je les note comme ça. Tous les tubes qui ont un rapport à l'ADN, comme ça. Protéines, comme ça. Tout euh, ce qui va euh, dans ce congélo, euh, je euh, note les tubes comme ça. Bon, ça, c'est pour euh, le côté pratique. Et sur l'ordinateur, euh, je fais euh, une classification, soit par méthode, soit par projet, euh, mais on l'établit la classification dès le début. Et ça va vous permettre de partager les résultats euh, dans, le, dans le labo, euh, partager les résultats aux collaborateurs, collaborateurs qui vous appellent et qui vous demandent « Ah, est-ce que vous avez les raw data de telle expérience ?» Il faut la rechercher, si, surtout si vous l'avez fait il y a trois ans. Moi, je suis, je suis en doctorat, donc j'ai qu'une expérience que sur trois ans. Mais si vous avez acquis l'habitude de faire euh, cette classification dès le doctorat, je pense qu'en tant que chercheur, on la reprendra. Et en tant que chercheur, ben, c'est sur des périodes des dizaines d'années. Donc, euh, si on veut réutiliser les résultats d'il y a 20 ans, ben, compliqué. Si on veut faire de l'open data, donc euh, diffuser euh, sur euh, des, ouais, des, des entrepôts, par exemple, euh, avoir une classification déjà établie, ça vous évitera de le faire quand vous devrez, quand vous devrez partager les données sur ces entrepôts-là. Ce qui est toujours intéressant à observer dans cette démarche, justement, c'est de voir comment le scientifique doit prendre en compte et acquiert des problématiques documentaires, euh, qui sont celles euh, des métadonnées qui vont euh, et, et celles de, de l'enrichissement de, de ces données, qui vont leur permettre à un moment donné d'être autonomes et de rejoindre un corpus plus large euh, de données dans, une, dans un entrepôt institutionnel ou dans une archive de données communautaire, par exemple. Et tout ce travail est un travail qui est euh, long, euh, qui se fait souvent dans la discussion, on n'en parle pas souvent, mais les travaux autour de la, de, du partage des données montrent à quel point euh, le, la valorisation des jeux de données sont aussi l'objet euh, de discussions, de controverses parfois entre collègues, voire de, pour trouver un consensus et pour euh, trouver finalement euh, le moyen de présenter le jeu, les jeux de données de la manière la plus exploitable, puisqu'à terme, l'objectif final et ultime euh, est que ce jeu de données puisse être réutilisé en toute autonomie par euh, des chercheurs euh, que l'on ne connaît pas et qui auront euh, une idée géniale euh, dès lors qu'ils vont euh, consulter ce jeu de données. J'avais mentionné euh, que je trouvais que c'était intéressant d'avoir euh, des interfaces graphiques pour euh, euh Enfin, on veut dire communiquer euh, les données. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas pour remplacer euh, les entrepôts de données, c'est juste que je pense que c'est une surcouche, en gros, euh, pour rendre l'accès aux données plus facile. Donc, par exemple, pour les, on va dire pour les spécialistes, pour vraiment ceux qui, les chercheurs, on va dire, sur la question, quoi, bah, eux, ce que ça va leur permettre de faire, c'est que ça leur, en gros, ça va leur faire, ça, leur, ça va leur faire gagner du temps. C'est-à-dire que s'ils si ont accès euh, aux données ou en tout cas une version euh, des données euh, facilement avec deux trois clics de souris sans avoir à euh, entrer dans la structure de la base comprendre euh, 
comment elle est agencée, euh, quels sont les noms des variables, euh, faire le script pour aller euh, charger les données, pour euh, les triturer euh, et pour enfin faire laborieusement euh, son analyse, euh, bah, c'est quand même plus rapide si on, enfin, si on a un petit interface graphique qui va nous permettre de, enfin, la personne de voir tout de suite euh, bah, ce qu'il y a dans les données. Quoi. Je m'interroge sur, euh, sur comment on peut éditer en fait, des données de la recherche. Le résultat de la comparaison automatique de deux versions d'un même texte. Ça, ce sont des données originales parce que complexes. Et donc, je suis en train de réfléchir à un moyen pour les rendre accessibles au public, notamment à la lecture. Euh, il y a déjà des groupes de recherche qui font cela, notamment la plateforme Variance, qui est un dispositif éditorial vraiment original. Euh, on peut voir les deux versions d'un même texte et les lire un petit peu comme un jeu de piste. Comment l'auteur a, a opéré des transformations dans le texte pour le faire évoluer Quelles parties sont supprimées Quelles parties sont déplacées Et tout ça à partir d'un système d'annotation très visuel. Donc je suis en train de développer à ma manière un même dispositif éditorial pour ces données qui sont des résultats de la recherche.